আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি নিউ জার্সি থেকে খুব সুন্দর একটা সকাল আজ যদিও বেশ গরম আপনারা বলেন যে বাংলাদেশে এখন একশো ডিগ্রির উপরে আর আপনাদের এখানে নব্বই ডিগ্রি একানব্বই ডিগ্রি আপনারা এটাকেই বলেন গরম আসলে যে যেটা তো অভ্যস্ত আমরা তো আসলে এত গরম অভ্যস্ত না আর তবে একটা ভালো জিনিস হলো আমাদের এখানে অনেক গরম পড়লেও সেটা মাত্র দু এক দিনের জন্য পড়ে তারপর আবার আরামের টেম্পারেচার ঠান্ডা টেম্পারেচার চলে আসে আশি ডিগ্রি পঁচাত্তর ছিয়াত্তর এরকম টেম্পারেচার চলে আসে তখন আর এত খারাপ লাগে না যাই হোক আজকে আমাদের যে ভিডিও সেটা হলো আপনাদের অনেক দিনের রিকোয়েস্ট আপনারা জানতে চান যে আমরা আমেরিকাতে আমেরিকানরা কী দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে লাঞ্চ করে ডিনার করে তো ডিনারের উপরে বেশ কয়েকটা ভিডিও বানিয়েছি তো ব্রেকফাস্ট এখনও বানানো হয়নি আসলে আমরা যারা বাংলাদেশি অথবা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি চাইনিজ আমেরিকাতে এসছি অন্য দেশ থেকে তারা সাধারণত আমাদের নিজেদের দেশের ব্রেকফাস্টই করি যেটা খেয়ে অবস্থা আমরা সবসময় সেটাই খাই যেমন আমরা নর্মালি বাসায় পরোটা ডিম অথবা পাউরুটি জেলি টোস্ট এইসব খাই ডিম পৌষ ডিম ভাজি যাই হোক মাঝে মধ্যে আমি ভাত ভিজিয়ে রেখে পান্তা ভাতও খাই যাই হোক তা এখন কিন্তু আমেরিকান যেটা বলতে বোঝায় যারা আসল আমেরিকান আসল আমেরিকান তো সেই বললো সেটাও ভুল বলা হবে কারণ সেটা হয়ে যায় আবার রেড ইন্ডিয়ান যাই হোক আমরা আমেরিকান বলতে যা বুঝি তারা কী দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে বিভিন্ন কিছুতে ব্রেকফাস্ট করে নর্মালি সাথে থাকে কয়েকটা ডিম আর টোস্ট আলু ভাজি অথবা বেকন অথবা সসেজ অরেঞ্জ জুস কফি এই হলো ওদের বেসিক ব্রেকফাস্ট নর্মালি যেটা খায় ওরা তো আমরা আজকে একটা ফেভারেট আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বানাবো সেটা হলো ডিমের অমলেট এটা আমরা বানাবো পেঁয়াজ মাশরুম বেল পেপার এবং পনির দিয়ে মজরালা চিজ চিজ দিয়ে চলুন দেখি আমরা যা যা ব্যবহার করব এটা হলো ডাইসড পেঁয়াজ মাশরুম ডাইসড আপ বেল পেপার এবং শ্রেডেড মজরালা চিজ আপনার এর মধ্যে আর অন্য অন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করতে পারেন যেমন ড্রাইড টমেটো সেটা দিলেও খুব ভালো হয় আর আমরা তিনটা ডিম নিচ্ছি আর সাথে একটু লবণ আর গোলমরিচ তো থাকবেই আমরা আমরা বেল পেপার দিয়েছি দুই রকম লাল এবং সবুজ এই অমলেটে আপনি অনেক ক্রিয়েটিভ হতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো বিভিন্ন কিছু অ্যাড করতে পারেন যেমন শ্রিম্প চিংড়ি মাছও এখানে ডাইস টাইস করে কেটে দেওয়া যায় এবং খেতে খুবই মজা হয় আমেরিকানরা ব্রেকফাস্টে সবসময় ডিম ইউজ করে ওরা কমপক্ষে রোজ সকালে দুইটা ডিম তো খাবেই সাথে থাকবে বেকন এবং সসেজ এ হলো ওদের মেইন ব্রেকফাস্টের আইটেম একটু গুলমরিচ দিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এখন এটাকে আমরা খুব ভালো করে ফেটে নেব খুব ভালো করে ফ্যাটাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যত বেশি ফ্যাটা হবে এই ডিমটা তত ফ্লাফি হবে আমরা তেল দিয়েই এই অমলেট বানাবো কিন্তু সাথে একটু বাটার দেবো সুন্দর ফ্লেভার হওয়ার জন্যে আর এই অমলেটের ডিম কখনোই একেবারে ভাজা ভাজা হয় না আমরা কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম বেল পেপার আমরা দুই ধরনের বেল পেপার ইউজ করছি মাশরুম আপনারা যে কোনো ধরনের মাশরুম ইউজ করতে পারেন আর সাথে এখন আমরা মজলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে এটাকে ফোল্ড করে অল্প একটু রান্না হলে আমরা ফোল্ড করে ফেলবো এবং ফোল্ড করে 
অল্প আঁচে রেখে দেবো কতক্ষণ একটু বেশি ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে এটা আরো কম ভাজা হওয়ার কথা আমাদের শুরুতেই প্যানের টেম্পারেচার একটু বেশি ছিল আসলে আরও কম টেম্পারেচারে রান্নাটা শুরু করতে হয় আর যাই হোক এটা খাবার জিনিস আমরা নিজেরাই খাবো এটা তো রেস্টুরেন্টে সার্ভ করব না কাজেই কোনো সমস্যা নেই বাট আপনাদের জানার জন্য বলছি যে নর্মালি অমলেট যখন হয় সেটা এত পুরা পুরা হয় না এত ভাজা হয় না হালকা ভাজা হয় আমাদের অমলেট হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা মিনিট খানে কি দুই মিনিট একটু রেস্টে রাখবো এটা খেতে বেশি মজা হবে ছোটটা আমরা দুই মিনিট এটাকে রেস্টে রাখবো তারপর আমরা খাবো এই তো সিম্পল সিম্পল একটা অমলেট কিন্তু ব্রেকফাস্টের জন্য খুবই হেলদি এবং অনেক মজা খুব বেশি গরম হওয়ার প্রয়োজন নেই মিডিয়াম গরম হলেই হবে আর মাশরুম কিন্তু খুবই উপকারী মাশরুম আমাদের বিভিন্ন উপকারে আসে বিশেষ করে ইভেন টিউমার পর্যন্ত এটা শ্রিঙ্ক করে দেয় কাজে মাশরুম নিয়মিত খাওয়া উচিত আমাদের সবার অল্প একটু জমে গেলেই আমরা এটাকে রোল করব আমাদের এই অমলেটও বানানো শেষ মার্শাল্লাহ খুবই সুন্দর হয়েছে এটা আমেরিকানরা বেশিরভাগ ড্রিঙ্ক করে অরেঞ্জ জুস সকালে ব্রেকফাস্টের সাথে আমি ক্র্যানবেরি জুস খাচ্ছি আর অমলেট আছে অমলেটের সাথে ওরা অনেক সময় আবার টোস্ট এসব কিছুও খায় ওয়া ভিতরে চিজ একেবারে স্ট্রিং হয়ে গেছে তারপর ভিতরে সব সবজি ওয়া আর আমেরিকানটা কিন্তু ওই ডিম একটুখানি এরকম রানি খায় একেবারে শক্ত খায় না হুম অনেক মজা আর সাথে বেল পেপারের ফ্লেভারটা অ্যামেজিং তবে আপনার অবশ্যই এর মধ্যে ডাইসড চিংড়ি দিয়ে চিংড়ি কুচি কুচি করে কেটে তারপরে এই অমলেট বানিয়ে খাবেন অ্যামেজিংলি মজার হয় আর এই অমলেট শেষ হবে এক কাপ চা দিয়ে অথবা কফি দিয়ে আমরা এক কাপ চা খাবো আজকে ক্রানবেরি জুস এটা আসলে বাংলাদেশের করম চা যে করম চা আমরা ছোটোবেলা খেয়ে এসেছি এটা একই জিনিস অমলেটটা অনেক মজা যেমন ছিল পেট ভরে গিয়েছে আর যে কোনো ব্রেকফাস্ট শেষ হতে হবে এক কাপ চা অথবা কফি দিয়ে গরম গরম এক কাপ চা অথবা কফি না হলে তো হয় না ব্রেকফাস্টই হয় না তাহলে ব্রেকফাস্ট হয় কিন্তু পরিপূর্ণ হয় না আর একটা কথা আছে বাংলায় সেটা হলো এক দেশের গালি এক দেশের বুলি মানে যেটা এক দেশে ভদ্রতা সেটা অন্য দেশে হতে পারে অভদ্রতা তো অনেকেই শব্দ করে চা খাওয়াটাকে মনে করেন অভদ্রতা আমার নানা সেও কিন্তু শব্দ করে চা খাওয়াটা দেখতেই পারত না মনে করতে এটা অভদ্রতা কিন্তু আমার কাছে ভদ্র অভদ্রতা চাইতে যেটা প্র্যাকটিক্যাল সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি চা অথবা গরম কফি শব্দ করে না খান তাহলে আপনি সেটা এনজয় করবেন না সেই মজাটা পাওয়া যায় না আমি শব্দ করেই চা খাই
অসাধারণ মজা আবার এই চার সাথে এখন একটা টোস্ট বিস্কিট ভিজে খেতে হবে আবার বেশি ভেজানো যাবে না বা কারণ বেশি ভিজে গেলে আবার খুলে পড়ে যাবে ঠিক এনাফ ভিজিয়ে মোট কথা আপনি এটা খেয়ে খেয়ে এক্সপিরিয়েন্সড হতে হবে হ্যাঁ খুব বেশি ভেজানো যাবে না আবার কম ভেজানো মজা রাখবে না একদম পারফেক্ট হয়েছে বিদেশে আমরা দেশের এই ছোটোখাটো সিম্পল জিনিসগুলো কিন্তু অনেক অনেক বেশি এনজয় করি যেটা আমরা দেশে টেক ইট ফর গ্রান্টেড যেটাকে আমরা খুব একটা স্পেশাল বিশেষ কিছু মনে করি না কিন্তু বিদেশের বাড়িতে এই ছোটোখাটো সাধারণ জিনিসগুলি আমাদের কাছে অসাধারণ আমরা অনেক এনজয় করি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্যে ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ